पत्थर इतना भारी नहीं था जितना होना चाहिए था मिसिंग ही रह जाती अगर बॉडी नहीं मिलती तो है ना ऐसा तो नहीं था कि रश्मि की हत्या उसके किसी करीबी नहीं की थी जिसके बारे में अभी तक सोचा नहीं गया था बेटा हम ऐसा करते हैं कि रश्मि का जो लखनऊ वाला घर है उसका अच्छा सौदा करवा देते हैं रश्मि जिस तरह की जिंदगी जी रही थी उसके साथ तो ऐसा होना ही था फोन पर बताने लायक बात होती तो आपको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाते प्रद्युम जी वैसे आपको पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ करने के लिए हमारे पास डीजीपी साहब के ऑर्डर है देखिए हम उस लड़की को जानते जरूर थे लेकिन उसके मर्डर में सवाल हम करेंगे प्रद्युमन जी आपको सिर्फ जवाब देना है इंस्पेक्टर हम आपके बताए हुए टाइम पर आ जाएंगे लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है आपको जो कुछ भी मिला है प्लीज मीडिया में उसे लीक मत कीजिएगा आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए दशा जी हमें वीडियो मीडिया में लीक करने का कोई शौक नहीं हमें बस रश्मि के मर्डर केस से मतलब जो हम दोनों के हाथ में ही लगा वो पुलिस के हाथ लग चुका है प्रतिमन जी कुछ करके मामला रफा दफा नहीं कर सकते रफा दफा करने की कोशिश तो करेंगे ही और वैसे भी किसको फर्क पड़ता उस रश्मि के मरने से लेकिन आप अपने बेटे को समझाइए जरूरत से ज्यादा ना बोल जाए कहीं कुछ बेवकूफ है निशा समझ ही नहीं पा रहा कि ये लड़की उसके लायक थी ही नहीं ऐसे समझाए उसे समझाना पड़ेगा प्रदुमन जी हर हाल में तो मिश्रा आपने रश्मि पांडे मर्डर के बारे में तो सुन ही लिया होगा तीन साल पहले का किस्सा खुद निकाला होगा आपने अब आप हम तक पहुंचे हमसे ये पूछने के लिए कि क्या हमने रश्मि पांडे को मारा है या नहीं राइट तो बताइए मारा है आपने रश्मि को उसने खुद ही ने अपने मौत की दावत दी होगी मौत के कुएं में खतरनाक खेल खेलने की फितरत थी उसकी कैसे बताएंगे आप ये हम कैसे बता सकते हैं तो फिर तुम्हें कैसे पता चला की रश्मि काला जादू कर दी हवा से खबर निकाला तुमने दिखता था मैडम वो कैसे क्लाइंट से डील करती थी सब कुछ साफ साफ दिखता था और क्लाइंट से इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए क्या क्या तिगड़म लगाती थी विकास तुम्हारे चाचा कुछ न कुछ तिगड़म लगा के तुम्हें और तुम्हारी माँ को चूना लगाएंगे तुम अपने चाचा को जानते हो वो इतने सीधे आदमी तो है नहीं जिसने तुम्हारे तुम्हारी माँ या रश्मि दीदी के लिए कभी कुछ सोचा हो तो हम क्या करें सोनू तुम अपने चाचा को कह दो की वो तुम लोगों की जिंदगी में दखल ना दे तुम उनसे कह दो की अब सब कुछ तुम ही संभाल लोगे तुम पर हुक्म चलाने के लिए अब रश्मि दीदी तो है नहीं तो अब तुम्हें हर चीज का उपाय खुद ही ढूंढना होगा उनतीस वर्षीय रश्मि पांडे जिसकी हत्या कर दी गई थी एक बहुत ही साधारण परिवार की लड़की थी वो इतने सारे लोगों के साथ इतनी सारी चीजों में कैसे उलझ गई थी हर किसी के साथ उसकी एक अनसुलझी कहानी थी हर किसी को उससे ईर्ष्या थी कौन था इनमें से जो उसकी वजह से इतनी तकलीफ में था कि उसने गुस्से में आकर रश्मि पांडे को मारने का मन बना लिया हमें वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है हम जानते हैं हमारे पिता रश्मि किस हद तक जा सकते थे तो फिर बताओ मुझे क्या कर रही थी रश्मि और क्या कर रहे थे तुम और क्या कर रहे थे तुम्हारे फादर प्रतिमन चौधरी और क्या कर रहे थे उनके राइवल दशरथ लाल रश्मि को समझने में हमसे भूल हो गई बाकी लोगों की तरह उसने हमारा भी इस्तेमाल किया पैसे चाहिए थे बस उसे रश्मि हमारे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है हमें इसी का इंतजार था ऋषभ तुम्हें पता नहीं की हम कितने एक्साइटेड है ऋषभ तो डायमंड है डायमंड ही है सिर्फ तुम्हारे लिए और इससे भी बड़ा सरप्राइज है मेरे पास शादी करोगे मुझसे पापा मम्मी ये रश्मि पांडे है नमस्ते। हम इनसे शादी करना चाहते हैं तुम कर दे क्या हो रश्मि हम एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी एजेंसी में काम करते हैं सर और हम वहाँ के सेल्स मैनेजर है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं तुम रश्मि से शादी करना चाहते थे लेकिन ये बात हमें ना तो रश्मि की माँ ने बताई ना ही उसके चाचा ने और ना ही उसकी फ्रेंड सुप्रिया ने कोई आपको क्यों बताता रश्मि ने तो अपनी माँ को खुद बताया था उसने हमारा इस्तेमाल हमारे पिता तक पहुँचने के लिए किया है लेकिन किस लिए पहुँचना चाहती थी वो तुम्हारे पिता तक क्या लेना देना था उसका उनके साथ वही जो बारी तो उस मिश्रा के साथ लेना देना था खुशहाल परिवार था हमारा बीवी थी बच्ची सब कुछ अच्छा चल रहा था हमसे ही गलती हुए 
परितोष आज के बाद जी और हमसे मिलने कोशिश मत करना तुम समझे हमारी जिंदगी से दूर रहो परितोष हमने डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया है अब तो बस एलिमोनी देने के लिए तैयार रहना अब तुमसे हमारा कोई निर्णय देना नहीं है अरे जी आ बेटा गीता गीता प्लीज हमारी बात सुनो गीता सर गीता लड़की रश्मि के चक्कर में पड़ने का अंजाम हम आज तक भुगत रहे क्या कुछ नहीं दिया हमने रश्मि को जाहिर आप दो दो जिंदगी एक साथ जो जी रहे थे बिल्कुल सही कहा सर आपने हम दो दो जिंदगी एक साथ जी रहे थे लेकिन हमें नहीं पता था कि रश्मि के भी दो दो रूप थे जब हम उसे पहली बार मिले थे वो एक छोटी सी एजेंसी में एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट थी उसके काम करने के जज्बे को देखकर हमने उन क्लाइंट्स को दिलवाने में उसकी मदद की जिनको हम अपने काम की वजह से जानते थे हम उसके चुंगल में सिर्फ इसलिए नहीं फंसे क्योंकि हम उससे आकर्षित हुए बल्कि उसने भी खुलकर अपने एहसास का इजहार किया चलो रश्मि खास तुम्हारे लिए अब तुम इससे जो चाय खरीद सकते हो पारितोष तुम क्यों कर रहे हो सब हमारे लिए कोई बात नहीं अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं रख लेता हूँ आई लव यू पारितोष आई लव यू तौरी जिंदगी जी रहे थे और हमें बुरा भी लगता था कि हम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं एक तरफ हम एक अच्छा पति और अच्छे पिता की भूमिका निभा रहे थे और दूसरी तरफ एक प्रेमी एक ऐसा व्यक्ति जो सपनों वाली जिंदगी जी रहा था परिवार और एक जवान प्रेमी का एक ही वक्त में दोनों का आनंद ले रहा था बहुत ही अजीब बहुत ही स्वार्थी इंसान लग रहे होंगे आपको पर सर यकीन मानिए हमारा हम बहुत ही शर्मिंदा है हमारे किए पर हमें इस बात का एहसास ही नहीं था कि रश्मि की वजह से हमारी जिंदगी तबाह हो जाए हमने तो एक कोठी खरीदी थी उसकी वो रमेश विहार वाली हाँ हम उसके लिए कभी पैसों की परवाह नहीं करते थे ये घर हमारे लिए सब कुछ तुम्हारे लिए रश्मि ये घर तुम्हारे नाम होगा सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो बस दस्तखत कर रियली हम उसके प्यार में इस तरह बहक गए थे कि समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम अपनी बीवी अपनी बच्ची के साथ धोखा कर रहे थे और उसी तरह रश्मि के दोहरे चेहरे को भी हम देख नहीं पाए वो चेहरा जो ना कभी हमने पहले देखा था और ना ही जिसकी कभी कोई कल्पना कर सकता था उसने आपको धोखा दिया सिर्फ धोखा बड़ा ही गंदा खेल खेला उसने हमारे साथ रश्मि हमने तुम्हें एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि पूरा हफ्ता तुम कहा थे हम तुम्हारी बीवी हैं हमने तुमसे शादी की है हम जानते तुम किसके साथ थी और कितने लोगों के साथ थी हम उन सब को जानते हैं और वो सब ये भी जानते हैं परितोष कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो हर ये सब कुछ हमने तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुम हमें धोखा दे सको हम किसी की जागी नहीं है पारितोष और न ही हमने तुमसे शादी का वादा किया अभी योगी गया यहाँ से बंदा अच्छा तो तुम हमारी जासूसी भी करने लगे रश्मि हमारे घर में रह के हमारे साथ ही निकलो शायद तुम भूल रहे हो पाए तो शे घर हमारे नाम पर तुम उसे हमारे नाम करोगी वरना वरना क्या एक्सपोज कर दोगे हमें अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और मेरी जिंदगी से भी गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ काम डाउन पाईतोष सिर्फ दो करोड़ रुपए उसके बाद हम तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे प्रॉमिस हमारा यूज क्या रश्मि लेकिन हम यूज एंड थ्रो करने वाली चीज नहीं है समझे अगर हम तुम्हें बना सकते हैं ना तो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद भी कर सकते हैं हम अब मारो हम मारो पारितोष मारो ना ये ये क्या कर रही हो तुम दो करोड़ पारितोष देखो देखो माँ माँ हमने कैमरा सेट किया है क्या जी हाँ इस बेड पर जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है वो सब रिकॉर्डेड है रेप के केस में अंदर करवा देंगे हम तुम्हें इस्तेमाल किया है तुमने हमारा पारितोष शादी के नाम पे धोखा दिया है हमें ये घर भी तुमने हमें बेकूफ बनाने के लिए हमारे नाम पर किया है ये वीडियो हम पुलिस और मीडिया को दे देंगे फिर देखते हैं कौन किसको बर्बाद करता है दो करोड़ पारितोष दो करोड़ वरना हम ये वीडियो वायरल कर देंगे तुम्हें पता भी नहीं पारितोष कि जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हाँ रश्मि सब कुछ रिकॉर्ड करते थे सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था उसने बहुत ही शातिर लड़की थी तो आप कौन से संतो नहीं सर हम संत नहीं बहुत बड़े चंट है 
लेकिन इस बात की उसे खबर नहीं थी कि हम क्या क्या कर सकते थे इससे पहले कि वो ब्लैकमेल करके दो करोड़ मुझसे मांगती मैंने उसकी सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखी वो हमें मात दे इससे पहले हम नहीं उसे मात दे रश्मि तुम हमें इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ब्लैकमेल ना करें तो परितोष दो करोड़ दे दो तुम्हारे पास कल तक का टाइम है अगर कल तक दो करोड़ नहीं दिए तो हम तुम्हारे खिलाफ रेप केस कर देंगे और मीडिया को फुटेज दे देंगे ये सरासर ब्लैकमेल है रश्मि ये तो तुमको करना ही पड़ेगा तुम हमें दो करोड़ दो और हम दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आए किस आधार आरोप आपने हमें गिरफ्तार किया सर उस आदमी ने हमारा इस्तेमाल किया शादी के नाम आरोप झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाए धोखा दिया हमें और उस पारितोष के खिलाफ रेप केस दर्ज करने के बजाय आप हमें पूछताछ के लिए लेकर आए तुम्हारे ब्लैकमेल के सारे कॉल रिकॉर्डिंग पारितोष के पास है तुम्हें क्या लगा था अपने वीडियो में रिकॉर्डिंग के जरिए उसे फंसा दोगे लेकिन उसे धमकाने और ब्लैकमेल के जुर्म में तुम गिरफ्तार होगी क्या बकवास है ये गलत किया उसने हमारे साथ हम पारितोष के खिलाफ रेप का केस फाइल करेंगे सर कहाँ जा रहे हो सर सुनिए तो सर सर हम उसे कोर्ट में घसीट कर लेकर आएंगे उसकी वीडियो वायरल कर देंगे उसकी मदद करने और हमारे साथ जबरदस्ती करने के लिए हम आपके खिलाफ भी केस दर्ज करेंगे रश्मि ने जो किया हमारे साथ उससे हमारी जिंदगी हमारा परिवार सब कुछ तबाह हो गया सात अक्टूबर की रात को आप कहा थे घर पर थे अकेले शराब पी रहे थे जो रोज पीते हम ऑफिस से आने के बाद हमारी बात मानिए सर वो बहुत ही शातिर थी और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उसको उसी की तरह किसी ने बड़े शातिर अंदाज में फंसा मार डाला हो <laughs> बहुत ही चालाक समझती थी खुद को ओवर कॉन्फिडेंट यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी रश्मि से प्यार करते थे लेकिन जब हमें पता चला वो हर चीज में हेरा फेरी करती है उसकी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी तब हमने रिश्ता तोड़ दिया ये हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम्हारा ये दर्द था या गुस्सा जिसकी वजह से तुमने रश्मि का मर्डर कर दिया रश्मि की हत्या से पहले उसके फोन की लास्ट लोकेशन वी आई थी वी आई जहां पर तुम्हारा घर है और तुम्हारे पिता के राइवल दशरथ लाल का भी जब हमें पता चला कि उसके संबंध हमारे पिता के साथ थे हम उसे बुरी तरह चोट पहुंचाना चाहते थे लेकिन हमें कभी समझ में नहीं आया कि रश्मि अपनी जिंदगी के साथ चाहती क्या थी पता नहीं हम उसके पीछे पड़कर अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे थे रश्मि तीन महीने के लिए एक्सोशन के केस में जेल गई थी इधर ऋषभ के साथ शादी करने वाली थी और उधर ऋषभ के फादर प्रद्युमन और प्रद्युमन के राइवल दशरथ लाल के साथ अलग ही गुल खिला रही और उससे पहले परितोष मिश्रा के साथ ऐसा कैसे की उसकी माँ भाई चाचा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था क्या मुमकिन हो सकता है कल्याणी हमने विकास से बात कर ली है हम लोग बहुत आराम से इसका हल ढूंढ लेंगे अगर रश्मि ने मनोज और भरत के साथ में कोई धोखाधड़ी की है वो भी हम संभाल लेंगे तुम बेफिकर रहो क्या रश्मि पांडे की हत्या का मकसद उसका इस तरह लोगों से पैसे हथियाने को रोकना था या किसी को रश्मि के काम करने के तौर तरीकों से जलन थी जो उनकी कामयाबी के रास्ते का कांटा बन रहे थे रश्मि एक खतरनाक खेल खेल रही थी आखिर वो कौन था जिसके रास्ते की रुकावट बन गई थी रश्मि हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि रश्मि हमें परेशान कर रही थी और हमने ये बात कभी छुपाई भी नहीं बीरेन सर से कई बार हमने इस बारे में बात की मैम हम ये भी जानते हैं कि रश्मि ब्लैक मेलिंग के केस में एक बार अंदर जा चुकी है और हमें इस बात पे पूरा भरोसा है की रश्मि अपनी बॉडी का इस्तेमाल करती थी और क्लाइंट से इन्वेस्टमेंट लाती थी सारे बड़े बड़े क्लाइंट लेकिन वो क्लाइंट रश्मि के लिए सिर्फ क्लाइंट नहीं थे कुछ और भी थे पायल हमने तुम्हारे ऑफिस कली ध्रुव से बात की क्योंकि क्योंकि हमने ये कहा था कि रश्मि की लाश पानी के ऊपर आ गई वरना मिसिंग ही रह जाती अगर आपको लगता है कि ऐसा कहने से हम रश्मि के मर्डर में इन्वॉल्व है या हमने उसका मर्डर करवाया है तो माफ कीजिए हमने ये बात सिर्फ इसलिए की क्योंकि ये बात साफ है जो भी रश्मि का हत्यारा था उसने बॉडी के साथ पत्थर इसलिए बांधा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लाश पानी के ऊपर आ जाए तो फिर रश्मि का मर्डर किसने किया पायल मैम हमने आपसे पहले भी कहा था हम मानते हैं हम रश्मि को पसंद नहीं करते थे जलते थे उससे लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इस हद तक गिर जाए कि उसका मर्डर ही करवा दे लेकिन रश्मि मर्डर करने के बारे में सोच सकती थी उसकी ऐसी हरकतों की वजह से उसका मर्डर हुआ होगा कर्मा मैम कर्मा लगा एक बाबा है अपने आप को काली बाबा बोलता है उसके पास जाती थी क्या रश्मि पांडे हाँ मैंने ज्यादा पूछताछ की नहीं क्योंकि उसको भनक लग जाती तो वो भाग जाता कहाँ मिलेगा काली बाबा गोविंद स्टेशन के पास वाला मार्केट एरिया मैडम वहीं बैठा है एड्रेस भेज रहा हूँ अभी भी वही मिलेगा है बाबा जो बात थी हम साफ साफ बता रहे हैं हाँ हमारे रश्मि के बीच में शारीरिक संबंध थे जिसको रिकॉर्ड करके वो आपको ब्लैकमेल करने लगे कौन सा ब्लैकमेल 
ब्लैकमेल उसे किया जाता है जो कुछ देने से इनकार करता है इंस्पेक्टर वैसे हमको पहले से पता था कि वो लड़की रिकॉर्डिंग करती है तो आपको लॉकर के बारे में भी पता होगा नहीं हमको किसी लॉकर के बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन उस लड़की ने पारितोष मिश्रा के साथ जो किया वो भी हमको पता था अब आप खुद सोचिए कि इतना सब जानने के बाद भी बिना बैकग्राउंड चेक किए हम उसके पास जाते बैकग्राउंड चेक करने के बाद भी आपने उसको अपने साथ बेडरूम में वीडियो बनाने दिया प्रद्युमन जी चुपचाप आप रश्मि पांडे को पैसे देते रहे और बदले में आपने उसे वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग नहीं की मांग इसलिए नहीं की क्योंकि हम जानते थे कि वो इसका हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगी क्यों उसने ऐसी गारंटी दी थी आपको देखिए क्या है उसे जो पैसे चाहिए होते थे हम उसे दे देते थे इसलिए हम जानते थे कि वो बस वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखती थी उसका इस्तेमाल नहीं करती थी देखिए हम एक बात साफ साफ बता देते हाँ रश्मि को पैसा देने का सिलसिला ब्लैकमेलिंग के बाद ही शुरू हुआ था जब आपको पता ही नहीं था कि वो वीडियो रिकॉर्ड करके पता नहीं था कि उसने रिकॉर्डिंग की थी अच्छा तो इस रिकॉर्डिंग के जरिए तुम हमें ब्लैकमेल करना चाहती हो नहीं तो रिकॉर्डिंग क्यों करी और किसके कहने पर करी खुद की मर्जी से इरादा क्या है तुम्हारा जो कुछ हमें चाहिए उसको पाना चाहते हैं दशरथ जी क्या पाना चाहती हो ने इस लड़की के साथ मिलकर हमारे खिलाफ चल चली है हमें एक दिन भी नहीं लगा यह पता करने में कि प्रद्युमन ही है जो रश्मि को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और वो आप दोनों के लिए सरदर्द बन गई राइट बेवकूफ है हमारा बेटा उस लड़की के बारे में कुछ जाने बगैर उसने उसे डायमंड रिंग दे दी पर हमें रश्मि के बारे में पता करने में जरा सभी वक्त नहीं लगा तो किस तरह की लड़की है उसका पास क्या है हम उसकी बात सिर्फ इसलिए गए थे ताकि जान सके कि उसका इरादा क्या है और उसने बस ऐसे ही आपकी वीडियो बना ली तो मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हो जाहिर उसे शादी तो करना चाहती नहीं तो और क्या हो सकता है सर क्या ऋषभ को पता है कि तुम एक्सटॉशन के केस में कई महीने जेल में बिता चुके हो अभी बात तुम ऋषभ को बताओगी हमें बताना पड़ेगा तो आप यही चाहते ना कि हम आपके बेटे को छोड़ दें स्मार्ट हो रश्मि और जल्दी समझ गए बिल्कुल सही कहा आपने ऋषभ हमसे प्यार करता है लेकिन हम ऋषभ से शादी करना चाहते हैं यहां बिल्कुल गलत है हम उसके पास सिर्फ अपने बेटे को छुटकारा दिलाने गए थे लेकिन हुआ ये कि आप उसके जाल में फंस गए उसने आपकी वीडियो बना ली और आपको ब्लैकमेल करने लगी दशरथ जी को लगा कि हमारी आपसी रंजिश के चलते इनका वीडियो हमने बनवाया है रश्मि तो हमसे भी पैसे लिया करती ऐसे वीडियोस बनाकर पैसे लेती थी ये कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि तो पैसे तो हम उसको वैसे भी देते थे और अच्छे खासे देते थे भाई देखिए हम भी उसके पास सिर्फ आनंद के लिए ही जाते थे और जो कुछ वो मांगती थी वो दे दिया करते थे और जैसे उसने वादा किया था उसने खुद ही हमारे बेटे के साथ ब्रेकअप भी कर लिया वो आप दोनों के वीडियो बस ऐसे बना रही थी अब उसने क्यों बनाया क्या करने वाली थी ये तो उसने नहीं बताया हमारे ख्याल से ये उसका बैकअप प्लान था देखिए उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का शौक था महंगी गाड़ी महंगे कपड़े बहुत सारे पैसे ज्वेलरी उसे अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता था उसे लगा होगा कि अगर हमने पैसे देने बंद कर दिए तब क्या होगा तब ये वीडियोज ब्लैकमेल करने के काम आएंगे बिल्कुल यही बात है और एकदम साफ देखिए वो खूबसूरत तो थी ही लेकिन इसके अलावा एक खासियत और थी उसमें वो अपनी ओर लोगों को आकर्षित करना बहुत अच्छे से जानती थी आप लोगों के बयान में बहुत तालमेल नहीं है ऐसा इसलिए लग रहा है कि आप लोगों को रश्मि के मर्डर का शक हम पर है लेकिन हम दोनों के पास उसके मर्डर की कोई वजह ही नहीं है ठीक है थैंक यू इंस्पेक्टर एक और बात बता दू आपको इससे पहले कि आप खुद पता लगाए गुस्से में आकर हमारा बेटा आपको यह पता है सात अक्टूबर को हम रश्मि के घर गए थे कब रात में हम अक्सर उसके पास रात ही में जाया करते थे तुमने मनोज पाठक को धोखा क्यों दिया बस ऐसे <laughs> क्या इरादा क्या है तुम्हारा रश्मि क्या मिलता है आपको क्या मिलता है यहां आकर हम तो यहां मजे के लिए आते हैं 
फिर तुम्हें कौन सा मजा मिलता है लोगों को इस तरह धोखा देकर वो भी तब जब कि तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है हमसे दशरथ लाल से भगवान जाना कितने लोगों से इतने पावरफुल होने के बाद भी पावरफुल बनने की चाह से आपको क्या मिलता है यही राजनीति है यहाँ एक बार जो सत्ता का स्वाद चख लेता है उसकी सत्ता की भूख और बढ़ जाती है हम भी अपने आप को ऐसे ही पावरफुल समझते हैं आप खुद को ही देखें आप कहते तो हैं हम मजे के लिए आते लेकिन यहाँ आना बंद नहीं कर सकते तुम्हें क्या लगता है रश्मि हम तुम्हारे वीडियो के डर से यहाँ आते हैं अब ये तो नहीं पता लेकिन आते तो है यहाँ रश्मि तुम बहुत स्मार्ट हो तुम जैसे लोगों से मैं डर नहीं लगता तुम हमारे लिए बहुत छोटी सी तितली लेकिन तुमने मनोज पाठक जैसे लोगों को चीट करना बंद नहीं किया तुम बुरी तरह मात खाओगे सिर्फ करना छोड़ दो तुम अपने लिए गड्ढा खोद रही हो और तकरीबन रात आठ बजे हम उसके घर से निकल गए उस रात की रश्मि की सारी मोमेंट की इंफॉर्मेशन है हमारे पास रात को साढ़े आठ बजे तक रश्मि अपने घर पर ही थी और नौ बजकर पांच मिनट पर उसके फोन की लोकेशन थी वी आई पी इनक्लेव और नौ बजकर पंद्रह मिनट पर उसका फोन वी आई पी इनक्लेव में स्विच ऑफ हो गया लेकिन उसको हमने कभी अपने घर बुलाया ही नहीं ना ही कभी हमने अपने घर बुलाया आप तो हमारे बेटे के बारे में जानते ही उस रात रश्मि को किसी ने फोन नहीं किया और ना ही रश्मि ने किसी को किया पर उस रात रश्मि घर से बाहर निकली थी और प्रद्युमन जी आप अब बता रहे हैं कि उस रात आप रश्मि से मिले थे ये सच है इसलिए बता दी प्रद्युमन जी आप उस लड़के से मिलने गए थे ये बात आप खुद बताकर अपनी जान छुड़ा रहे हैं भाई देखिए क्या है ऋषभ हम पर नजर रख रहा था उसने हमें देखा था वहां तो फिर इस बात को छुपाने का कोई मतलब ही नहीं था प्रद्युमन जी आपका बेटा उस लड़की के इश्क में था उसकी आपसे नाराजगी की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके वहां से निकल जाने के बाद रश्मि को लेकर निकला और जानबूझकर हमारे घरों की लोकेशन की तरफ गया ताकि हम दोनों को फंसा सके हो सकता है सर हमारे पापा तुम्हारे घर क्या कर रहे थे सारी तो उस मिश्रा वाली बात तुमने अभी क्यों नहीं बताई तो अपने हमें यह भी बताया कि तुम हमसे शादी नहीं करना चाहती नहीं करना चाहती हम तुमसे शादी ऋषभ और अगर जानना चाहते हो तो सुनो तुम्हारे पापा का फिजिकल रिलेशन है हमारे साथ तो रश्मि की लास्ट फोन लोकेशन वीआईपी आई में दिखा के या तो भी प्रद्युमन और दशक इन दोनों पॉलिटिशियंस को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये दोनों को स्टोरी बना रहे हैं ये भी पॉसिबल है कि ऋषभ रश्मि से अपना बदला और अपने पिता पर गुस्सा दोनों एक साथ निकाल रहा हूं आई मीन एक तीसरे दोनों शामिल और मुझे लग रहा है कि हमें रश्मि के परिवार वालों से एक बार पूछताछ करनी चाहिए उसके साथ लखनऊ में इतना कुछ हो गया और उन लोगों को कुछ पता ही नहीं जी हमें ही लोग काली बाबा के नाम से जानते हैं ये रश्मि पांडे आपकी भक्ति जी बहुत ही समर्पित भक्ति रश्मि के जीने का तरीका उसके पैसे कमाने की चाहत फिर चाहे वो किसी भी तरीके से ये सब जाके हमें अब पता चल रहा है आप लोगों ने तो हमें कुछ नहीं बताया और हमें अब जाके पता चल रहा है कि वो किसी बाबा के पास भी जाती थी और उस बाबा ने हमें बताया कि वो वशीकरण सीखना चाहती थी बहुत सारा पैसा बहुत सारा पावर हासिल करना चाहती थी कल्याणी जी आपने और विकास तुम आप दोनों हमेशा यही कहते रहे कि आप लोगों को कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रही थी क्या चाहती थी रश्मि कहाँ हमसे कभी कुछ ठीक से बताती आप दोनों में से उससे किसी ने नहीं पूछा ये पैसा ये गाड़ी उसके पास कहां से आ रहा है क्या कर रही है वो रश्मि दीदी पूछने पे भी कहा जवाब देती थी तुम्हारे किराने की दुकान सही चल रही है ना हाँ। तो उस पर ध्यान दो गाड़ी कहाँ से आई है जानकर तू क्या करेगा रश्मि बेटा वो माँ अरे आपको पैसे चाहिए होते तो मांग लो लेकिन कहाँ से आई कैसे आई ये जानकर क्या करोगी अरे काम करते हैं हम और चाचा जी कुछ बोले तुमको कहना पहले अपना घर संभाले अभी चाचा जी ने पूछा क्या तुमसे तू चाचा जी का राग अपना बंद कर तुझे दुकान चाचा जी ने दिलाई है हमने आती थी यहाँ कई बार लेकिन जब भी कुछ पूछो कभी कोई जवाब ही नहीं देती थी जो आप कह रहे हैं उन सारी चीजों का हमें अभी पता चल रहा है हाँ जब से वो यहाँ से गई है उसके रहन सहन में बदलाव आया था वो तो हम देख रहे थे हमें बहुत डर भी लग रहा था मन में काफी सवाल भी उठ रहे थे लेकिन सवाल का जवाब ना मिले तो क्या करें हम रश्मि दीदी के जेल जाने के बाद हमने और माँ ने 
दोनों ने कोरट कचहरी के चक्कर लगाकर उन्हें जेल से छुड़वाया था रश्मि के जेल जाने वाली बात ये भी आप लोगों ने हमें नहीं बताई वो बात इसलिए छिपाई क्योंकि वो हम सब के लिए शर्म की बात थी जब रश्मि यहाँ हमारे साथ रहती थी जब उसके पापा इस दुनिया में थे तब सब कुछ ठीक था जैसे वो शहर गई बहुत बदल गई उन्हें इतना गुरूर क्यों था और वो इतने पैसे और पावर का क्या करना चाहती थी ये हमें नहीं पता था रश्मि पांडे ने जिस बाबा की मदद ली थी उस बाबा से पुलिस द्वारा की गई पूछताछ से कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आने वाले थे हर वो चीज जो रश्मि हासिल करना चाहती थी वो रश्मि की तरह ही रहस्यमय होती जा रही थी ये भी एक रहस्य था कि उसकी हत्या कैसे हुई और किसने की उसकी हत्या रश्मि को वो पावर्स किस लिए चाहिए थे लोगों को अपने वश में करने के लिए किन लोगों को वो अपने वश में करना चाहते थे वो पॉलिटिशियन दशरथ लाल या प्रदीमन चौधरी रश्मि क्या चाहती थी इन दोनों से पॉलिटिकल पावर हमें इसकी कोई जानकारी नहीं ओ काली बाबा इस लड़की का मर्डर हुआ है और हमें पता चला है कि ये काला जादू करती थी और अभी आपने बताया कि वशीकरण सीखना चाहती थी तो सीधे सीधे बताइए ना वशीकरण किस लिए सीखना चाहती थी चाहती क्या थी ये लड़की किसको वश में करना चाहती थी अरे हम थोड़ी पूछते हैं हर किसी से कि तुम किस पे हावी होना चाहते वो आई थी सीखने के लिए कि दूसरों को अपने वश में कैसे किया जाता वो कई महीनों तक इस विद्या को सीखने के लिए आई और हमने उसे सिखाया भी वो बताती थी कि हमने उसे जैसा ध्यान करने सिखाया था वो नियमित रूप से वैसा ही ध्यान करती थी जिस तांबे के सिक्के के बारे में आप बात कर रहे थे वो सिक्का आपको रश्मि के पास मिला ये ये सिक्का ये यही है हम नहीं दिया था उसे और ये विद्या सिखाने की हमने गुरुदक्षिणा भी ली थी कितने पैसे लिए थे तीन लाख तो लोगों को अपने वश में करने के लिए वशीकरण के ढोंग को सीखने के लिए रश्मि ने आपको तीन लाख रुपए दिए इसे ढोंग मत कहिए आपकी नजर में ढोंग होगा पर शक्तियां होती है अब आप खुद ही देख लीजिए रश्मि के कत्ल की आप छानबीन कर रहे हैं लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे आप। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों द्वारा आपको गोल गोल घुमा रहा है ओ बाबा, बस। अरे मेंढक ये मेंढक भी सी नौटंगी का सामान था आप गलत कह रहे हैं बाबा मैं जितना पूछ रहा हूं ना सिर्फ उतना जवाब दो ये मेरा नहीं है ये चाइनीज माल है चाइनीज बाबा चाइनीज बाबा नहीं चाइनीज माल तो मैंने गाया कहा से उसके पास हमें क्या पता उसने हमसे ही थोड़ी संपर्क किया होगा और भी बाबाओं से संपर्क किया होगा उसे किसी भी परिस्थिति में वशीकरण सीखना था पर सीखनी किस लिए थी हमें नहीं पता साहब हमने उसे वशीकरण की कुछ विद्या सिखाई थी वो किस पे उसका प्रयोग करना चाहती थी वो किसे अपने वश में करना चाहती थी वो किस पे हावी होना चाहती थी हमें नहीं पता सुप्रिया तुम रश्मि की इकलौती दोस्त थी जो हमेशा उसके साथ थी अब ये तुम बिल्कुल मत कहना कि तुम्हें इस बात का नहीं पता कि रश्मि किसके साथ क्या गुल खिला रही थी जिसने उसका मर्डर कर दिया तीन साल पहले का परितोष मिश्रा या रश्मि का एक्स बॉयफ्रेंड ऋषभ चौधरी या ऋषभ चौधरी का फादर प्रदीवन चौधरी या दशरथ लाल या रश्मि की ऑफिस कलीग पायल त्यागी किसने मर्डर किया है किसने इनमें से कौन है सुप्रिया जिसने मारा रश्मि को और उसके बाद उसकी लाश को संपद नहर में ले जाकर फेंक दिया हमें नहीं पता सर रश्मि ने हमें कभी नहीं बताया कि वो किसके साथ जाती थी ऋषभ के अलावा कोई और भी है जिसके साथ वो जा सकती थी देखो सुप्रिया तुम पहले दिन से हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही तुमने पहले भी हमें ऋषभ के बारे में नहीं बताया किसका डर है तुम्हें बोलो क्या ऋषभ अपने फादर को फंसाने के लिए ऐसा कर सकता है क्यूँकी रश्मि के फोन की लास्ट लोकेशन वी आई पी इन क्लेव है सर ऋषभ रश्मि का मर्डर नहीं कर सकता इतना तो मैं जानती हूँ सर वो उससे बहुत प्यार करता था हाँ वो रश्मि से दुखी था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था लेकिन सर वो इस बात से भी दुखी था कि उसके पापा ने सर ऋषभ रश्मि का मर्डर नहीं कर सकता तो फिर किसने किसने मारा है रश्मि को सर रश्मि के माँ भाई और चाचा सबसे बात की सबके बीच में लगता सांठ गांठ हो रखी सब एक ही रागल आप रहे किसी को रश्मि के बारे में कुछ नहीं पता सुप्रिया रश्मि अपने परिवार वालों का जिक्र करती थी तुमसे हाँ सर कभी कभी जिक्र करती थी जब वो बालापुर जाती थी अपने माँ और भाई से मिलने और अपने चाचा के बारे में नहीं चाचा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती तो, पायल त्यागी ऋषभ चौधरी परितोष मिश्रा और दशरथ लाल इन चारों में से किसी की भी फोन की लोकेशन रश्मि के घर के आस या फिर संपत नहर का नहीं दिखा रहा है प्रद्युमन चौधरी प्रद्युमन चौधरी के फोन की लोकेशन तो रश्मि के घर का ही दिखा रहा है पर उसने तो खुद ही बोला था 
कि उस रात वो रश्मि के घर पे था कहीं प्रद्युमन ने तो रश्मि को नहीं मारा और हमें घुमा रहा है तो कैमरा रिकॉर्डर घर से गायब इसके पीछे प्रद्युमन चौधरी लग रहा है पहले उसने रश्मि को मारा होगा फिर गाड़ी में ले जाके संपत नहर में फेंक दिया होगा और किसी और से अपना फोन वापस घर भेज दियो प्रद्युमन चौधरी का पर्सनल गार्ड है अफजल शेख उसको उठा के पूछे मारा उसी ने जिसे पता था की रश्मि के बेडरूम में कैमरा लगा और वो ये भी जानता था कि रश्मि ब्लैकमेल करने के लिए रिकॉर्डिंग करती है ये पक्की बात है कि रश्मि का मर्डर उसके घर पर ही हुआ है वो भी उसके बेडरूम में और किलर कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता इसलिए उसने कैमरा रिकॉर्डर निकाल लिया क्योंकि उसमें मर्डर की घटना रिकॉर्ड हो गई थी तो रश्मि का पहला शिखर परितोष मिश्रा जिसने उसे घर खरीद के दिया था उसे पता था की बेडरूम में कैमरा लगा हुआ देखो माँ माँ हमने कैमरा सेट किया है प्रद्युमन चौधरी और दशरथ लाल को भी पता था की रश्मि के बेडरूम में कैमराज लगे हुए और उन्हें यह भी पता था कि रश्मि उनकी रिकॉर्डिंग रखती थी और सर रश्मि का एक्स बॉयफ्रेंड ऋषभ उसे भी पता था कि वो रश्मि उसके पिता के साथ क्या कर रही थी इससे यह पता चल रहा है कि अगर इनमें से किसी ने किया होता तो वो डीवीआर के साथ साथ कैमराज भी निकाल के ले जाता वो हमारे लिए कोई ऐसा सुराग डिवाइस या लॉकर नहीं छोड़ता जिसमें हमें पेनड्राइव जैसा सबूत मिलता क्योंकि ये सब जानते थे कि रश्मि रिकॉर्डिंग करती थी और इस रिकॉर्डिंग की वजह से वो इन लोगों को ब्लैकमेल भी कर रही थी सर वो रश्मि की ऑफिस कल एक पायल त्यागी पायल रश्मि से नफरत करती थी तो फिर रश्मि पायल को अपने घर के अंदर क्यों आने देगी और सर रश्मि को मार के छुपे और क्या मिलेगा बिल्कुल ठीक तो रश्मि के मरने से किसको फायदा होगा ये कोई ना कोई रश्मि के परिवार वाला ही है और अब तक हम दूर के लोगों के बारे में सोच रहे हैं केस की जिस तरफ पड़ताल कर रही टीम का ध्यान नहीं गया था अब वहीं से एक बहुत अहम सुराग मिला था और इस जानकारी से रश्मि पांडे की हत्या के राज का पर्दाफाश हो गया था गोविंद बालापुर से कोई खबर तब डायरेक्ट नहीं पूछा लेकिन रश्मि के भाई विकास का कराना स्टोर है इसमें उसका पार्टनर है सोनू कश्यप उससे बात किया मैंने सोनू ने हमें बहुत जरूरी खबर दी है जो विकास ने हमें कभी नहीं बताया क्या इन्फॉर्मेशन है भोला राम पांडे विकास और रश्मि का चाचा वो दोषी हो सकता है हमें यहाँ स्तर से लेकर क्यों आए हैं बैठो भोला राम बैठो नहीं नहीं पहले आप बताइए की बात क्या है आप लोग ऐसे ही आए और उठाकर यहाँ आए भोला राम आपने विकास से कहा था कि आप रश्मि के पैसे और उसकी लखनऊ वाली कोठी का अच्छा सौदा करवा कर सब कुछ सेटल कर दो विकास जब तेरे चाचा ने तुमसे ये सब कहा तो तुमने आके हमें क्यों नहीं बताया मैडम जी हमें नहीं लगता की चाचा जी कुछ गलत कर सकते हैं तेरे दोस्त सोनू कश्यप ने हमसे साफ कहा की तू ना समझे तेरे चाचा सब हड़प लेंगे रश्मि के रहते हुए ऐसा नहीं कर सकते इसीलिए उन्होंने रश्मि को रास्ते से हटा नहीं नहीं चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते और अगर किया है विकास और ये बात तुझे पता है तो तू अपनी बहन के हत्यारे को बचा रहा है विकास ये बात जानता है ना तू क्या रश्मि की मनमर्जी थी जिसने आपको ये काम करने के लिए गुस्सा है क्या फिर अपने बेटे दीपेश के थप्पड़ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया और मरवा दिया रश्मि दीपेश को थप्पड़ हाँ थप्पड़ विकास ने हमें बताया कि रश्मि ने दीपेश को थप्पड़ मारा था और इस बात का गुस्सा आपको भी था और दीपेश को हमारी बात कुछ भी बोले वो अलग बात है चाचा जी लेकिन आपके साथ तो हमारे घर के मामलों में दखल दे रहे हैं रश्मि अपने चाचा जी से ऐसी बातें मत करो सब तुम्हारा ही किया धरा है कल्याणी आज हमारे भाई सब जिंदा होते तो इसकी हिम्मत नहीं होती ऐसी बात करने की और इन्हीं हरकतों की वजह से हमें उल्टा सुल्टा सुनना पड़ता है क्या क्या बातें सुननी पड़ती है दीपेश सुनो रश्मि अब तुम यही गाँव में रहोगी कोई जरूरत नहीं है लखनऊ जाकर कोई काम करने की लक्ष्मी तो देखो कैसे कैसे कपड़े तो आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए ना चाचा जी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए हमें आपकी परमिशन नहीं चाहिए ऐसे कपड़े पहनती हो गांव के लोग तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाते जानती हो तुम रश्मि जब कोई हमारे बारे में ऐसी बातें कहे ना तो ऐसा थप्पड़ मारना चाहिए दीपेश ना कि चुपचाप सुनना चाहिए अब तुम और चाचा जी निकलो यहाँ से क्या करना है वो हम खुद देख लेंगे ये आंखें ना किसी और को दिखाना दीपेश मुझे नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं तीन साल पहले जो तू तुम्हें में हुई थी उसके बदले अब हमें जाकर ये सब दीपेश तेरे मुझसे सुनना चाहता हूँ सब कुछ अपना फोन गांव में छोड़कर लखनऊ गया था ना तो सात अक्टूबर को अकेले गया था या फिर किसी के साथ गया था एक साहब हमें चीट थी रश्मि दीदी से तो हम उसको मिलने क्यों जाएंगे तो वो भी तीन साल बाद एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए थप्पड़ की ठेस दीपेश को ही नहीं हमें भी लगी थी विकास को भी लगी कल्याणी को भी लगी हम सबको लगी थी हम सब रश्मि के व्यवहार से और उसके पहनावे से परेशान थे तो सबने साथ में मिलकर मारा रश्मि को आप आपका बेटा दीपेश रश्मि की माँ कल्याणी रश्मि का भाई विकास अरे साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप हमें तो ये भी नहीं पता था कि रश्मि दीदी लखनऊ में कहाँ रहती है ना खुद उसके भाई विकास को या उसकी माँ को पता था तो हम कैसे मारते उसको आप असली कातिल को तो पकड़ नहीं पा रहे 
इसलिए मन घड़ंत कहानी बना रहे हैं है? आपने उसके साथ ऐसा किया था यह किसने बताया आपको विकास ने नहीं वो बता ही नहीं सकता पुलिस को मिली एक छोटी सी सूचना के आधार पर रश्मि पांडे के सभी करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान पता चला कि रश्मि की हत्या में उसके चाचा भोलाराम पांडे और उसके बेटे दीपेश पांडे का हाथ हो सकता है लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका पर पुलिस की टीम के रश्मि के गांव बालापुर जाने से इस केस में एक नया मोड़ आ गया था इसने दोषी को बेनकाब कर दिया था और यह इस केस की जांच कर रही टीम को बेहद हैरान कर देने वाला था कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन के हिसाब से इनमें से हम किसी पे भी हाथ नहीं डाल सकते सब ने अपने फोन गांव में छोड़कर क्या लखनऊ में आके कांड कर दिया तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट संपर्क नहर की तरफ जा रहा है सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज स्कैन कर रहे हैं रश्मि की लाश को नहर तक ले जाकर फेंकने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल तो हुआ होगा शायद फुटेज में दिख जाए हाँ महादेव जी अब तो आपके डिपार्टमेंट से किसी बड़े खुलासे के होने का इंतजार है इब्राहिम भोलाराम और उसका बेटा दीपेश और रश्मि का भाई विकास इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला लेकिन ये आदमी जिसने इस केस में भोलाराम को संदिग्ध बताया ये कौन है उसका नाम सोनू कश्यप है विकास के किराने की दुकान में उसका पार्टनर है वो एक बार उसे ट्रैक करो शायद कुछ मिल जाए हाँ ये दिखा है इस फुटेज में सात अक्टूबर की रात को एक रोड पर जहाँ सीसीटीवी लगा एक टैक्सी में है खुद चला रहा है लेकिन ये संपत नहर वाली रोड नहीं बल्कि लखनऊ की एक रोड ये तो सोनू ही है और उसने हमें बताया था कि भोलाराम ही दोषी है नहीं सर मैंने क्रॉस चेक किया सात अक्टूबर की रात को सोनू के फोन की लोकेशन उसके गांव बालापुर की ही है मतलब ये सोनू हमें घुमा रहा है क्या गेम खेल रहा है तो सोनू लखनऊ में सात अक्टूबर को तो दिखा है तू और तू सब कुछ भोलाराम पांडे और उसके बेटे दीपेश पर डाल रहा देख बेटा जब पड़ेगी ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो तेरी शक्ल बता रही है कि एक ही थप्पड़ काफी होगा तेरे लिए अभी रुक अभी नहीं थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा दीदी से मिलने कोई गया है विकास तो यहाँ वो कुछ काम था दीदी कैसा काम वो कुछ पैसे चाहिए थे इसको क्यों लेके आए हैं दीदी हम इसके साथ ही आए हैं इसकी गाड़ी में एक बात बता आज जब दोपहर में हम बालापुर आए थे तो माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्हें पैसे चाहिए दीदी वो हमको चाहिए दुकान के लिए तुमसे अगर दुकान संभाली नहीं जाती तो उसको बंद करके घर में बैठ जाना कर नुकसान कम ही होगा पांच हजार नहीं दे सकते ये ले दो हजार रख ले इतने ही बहुत है तू जो चाहे वो करेगी बिना बताए घर बेचेगी दूसरों को ठक के पैसे लूटेगी और हमें पांच हजार रुपए चाहिए तो सिर्फ दो हजार रुपए देगी पैसे रखने तो रख वरना निकल यहां से वैसे तेरी औकात इतने की भी नहीं फिर भी दे रहे हैं ना चल चल निकलते हैं से तू वो कैमरा रिकॉर्डर निकाल ले जल्दी देख लेंगे कहीं होगा वो लोगों को ब्लैकमेल करके ठगने के लिए लगा के रखती है हमें पता था कि लखनऊ के रास्ते पर सीसीटीवी हो सकते हैं इसीलिए विकास पीछे वाली सीट पर छुप गया हम जानते थे कि सिर्फ हमें देखकर किसी को शक नहीं होगा कि इस हत्या में कौन कौन शामिल था हमें लगा था पत्थर के वजन की वजह से रश्मि की बॉडी कभी पानी के ऊपर नहीं आएगी भोला राम भोला राम भी शामिल था इस साजिश में था या नहीं नहीं विकास ही अपनी बहन को मारना चाहता था रश्मि पांडे के छोटे भाई विकास पांडे का नाम इस हत्याकांड में सामने आया था 
लेकिन और भी चौंका देने वाली सच्चाई सामने आने वाली थी हाँ हमें पता था कि विकास ने ही रश्मि की हत्या की थी उसने हमें उसी रात बता दिया था जिस रात रश्मि की हत्या करने के बाद उसकी लाश को नहर में फेंक के आया था तुमने ठीक किया बेटा वो उसी लायक थी हमारे बेटे ने जिसकी हत्या की वो रश्मि अब वो थी ही नहीं जिसे हमने जन्म दिया था पाल पोस के बड़ा किया था बहुत झेल चुके थे उसको बहुत बातें सुन चुके थे उसकी माना कि वो गलत थी पर क्या तब भी उसकी हत्या करना सही था आपके लिए कहना आसान होगा साहब लेकिन उसने जो किया उसकी हरकतों को भुगतना हमारे लिए आसान नहीं था चाचा जी और मुझे गाँव वालों के ताने सुनने पड़ते थे कि तुम्हारी दीदी ऐसी है उसने ये किया पर क्या कभी उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया था हाँ नुकसान किया वैसे उसको हमारी कुछ नहीं पड़ी थी लेकिन जब खुद को जरूरत पड़ती थी तो हमें याद आते थे और जब भी वो घर आती सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी चाचा जी मैं दीपेश सबको बहुत खरी खोटी सुनाती थी खुद तो सारे गलत काम करती थी लेकिन हमें नाकारा ढक्कन ये सब बुलाती थी बोलती थी हम किसी काम के नहीं जो मुंह में आता था वो सब कुछ हमें बोल देती थी सारी हदें पार कर चुकी थी और हमने उसे उसके किए की ही सजा दी तुम कौन होते हो किसी को सजा देने वाले तुम सिर्फ एक हत्यारे हो जिसने रश्मि की हत्या की है और तुम्हारे साथ वो तुम्हारा पार्टनर सोनू और तुम्हारी माँ भी हत्यारे ही है हाँ हम है गुने का रश्मि की हरकतों की सजा हम हर दिन भुगत रहे थे कम से कम उसकी मनमानियों से छुटकारा तो मिल गया और हमें जिस चीज से आजादी चाहिए थी वो हमें मिल गई रश्मि पांडे का भाई विकास पांडे उसके पार्टनर सोनू कश्यप और रश्मि की मां कल्याणी पांडे को इस हत्या के लिए हिरासत में ले लिया गया इस पूरी कहानी में किसके साथ धोखा हुआ कोई इंसान कुछ भी पाने के लिए लोगों को धोखा दे सकता है अपने स्वार्थ और कुछ भी पाने की जिद में वो अपने किसी भी गलत कदम को सही ठहरा सकता है लेकिन ऐसा करके कोई इंसान कहां तक पहुंच सकता है रश्मि की हत्या को उसके बुरे कर्मों की सजा बताकर इस अपराध को उचित नहीं ठहराया जा सकता अपराध ही है झूठ और फरेब इंसान को एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाता है जहां वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों के साथ वो कितना गलत करता है इस बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता लालच और स्वार्थ इंसान के देखने और समझने की क्षमता को खत्म कर देते हैं जिसकी वजह से वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता और यह उसके लिए घातक साबित होता है अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज